。那我们撤了，谢谢高姐你的面膜，这下要变成又白又亮的小电灯泡了。哇，你这脸皮可真够厚的。不要太想我，我以后还常来的。走走走走！你真不知道自己多少瓦有多亮啊！走了。还是一样。这不气吗？让你受委屈了。你那天话说到一半。光把定制组夸得天上有地下无，你可真是个顶尖的销售啊！跟我说的是真的吧？我发誓，等以后有机会，我一定找一个更合适的位置。不用了，既然都已经决定去那里，什么都还没有学会就走，我也太不甘心了。这不是奶奶的风惯吗？早就送到定制组修复了，还没修好啊！这精美的凤冠，放在角落太可惜了。我想研究一下，看看能不能把它修复。可是又没有经验，都不知道怎么下手。你也不看这是谁家的凤冠，那你不如教我吧。应该怎么下手呢？先在这个位置，还是还是怎么样？哎呀，站着有点累，腿有点酸。给你做。嗯。哎呀，我教你啊。哎呀，你别动。你看啊，按理说，经历了岁月的风霜，损毁应该会很严重的。但这个凤冠却保持了比较完整的面貌，莫非有什么特殊的保存方法？那就是秘方喽、哦。你要想知道啊，那等到你。成为奶奶的孙媳妇儿，她自然会告诉你啊。而且风冠还会传给你啊。我看你根本就不知道。那我不知道，你俩胡说八嗯，如果定制组的老师傅们都像你这样，多跟我说一说就好了。你不知道就问嘛，你可别小瞧那些老师傅，别看他们每天端茶遛鸟，他们来都可大着呢，而且他们入行的时间啊是在出口创会的时候。林师傅的爸爸是有名的剪金林。雪糕啊，今天是不是又有领导来检查卫生啊？你怎么收拾的整整齐齐、干干净净的？林师傅的爸爸是有名的剪金女，所以啊，他就算是子承父业。没有啦，我就是顺手清理了一下。你的茶杯还有茶海都洗干净了，热水刚刚烧上，你正好可以泡茶。谢谢，谢谢、啊。不客气，林师傅啊，一会儿我可不可以向你请教一下？你的剪金技术，可以吗？你要学这个？嗯。好。哎呦，小刚啊，哎哎，我这大毛你已经给喂好了。哎，鸟食罐也洗出来了，你干的吧
。你别看郑师傅每天粗布麻衣的，他当时周游世界的时候，那一首《花丝绝活》，外国人看了都赞不绝口。哦，对了，那什么《顺治神鸟文赞花项圈》，当时就是他带队修复的。对啊，我一来就已经把大宝都喂好了。郑师傅。我特别想听你修复顺治神鸟纹赞花项圈的故事。好，好，好，行，行。蔡师傅，我手上在做一个手势，焊接上遇到了一些问题，想请你指点我一下。蔡师傅呢，他的拿手绝活是焊接工艺，也是从小拜师学来的东西。小高啊，嗯，你是不是干过警察？<笑>怎么对我们了如指掌啊？啊，老郑啊，我们这里面有间谍了。郑师傅，我也觉得奇怪呢。啊，这一天不见，这小姑娘怎么对我们什么都了解的呢？肯定是你说的。嗯。到底哪里？我是什么都没说。你看这个脸，就是间谍的脸，是不是？哎，他比我早来，有时间，对吧？口才好，呃，就是这这这这这把我们的事都给小高给说了。你这个蔡老头啊，手艺不精，又说话精。你看啊，我们这几个老头呢，人微眼轻，嗯，而且呢，这个呃，就是见到领导，我们也跟你说说也。也没这机会，而且呢，我们也都快退休了，是啊，你就别在我们这下功夫了。郑师傅，既然我都来到这里了，白白浪费时间可不是我的性格。况且啊，我是真心觉得几位师傅的技术和阅历都很珍贵，特意向你们虚心求教的。嗯，马屁拍的不错，你开心了。你直说啊。到底想要什么？我偷偷研究了一下里面的凤冠。凤冠？哎呦，你对凤冠感兴趣啊？嗯。可是制作凤冠的手艺精美繁复，我都不知道从哪里开始修复呢。那当然了，我跟你说，凤冠那是。首饰工艺里边集大成者，不是所有的人啊，这是谁想这个想想修就能修得了的？啊，哎，你看啊，不光是要看，啊，而且要动脑筋，你这心里边要把它拆成几个部分啊，仔细的研究。我这么跟你说吧，就是明代的宝石是不修行的，每一个跟每一个都不一样的。所以统一铸模，那是行不通的，是不是？哎，它都有个性，它不能成批生产的。哎，这样吧，呃，我问你一个问题啊，嗯，你说这个宝石是怎么镶嵌上去的？嗯。既要做到不着痕迹，又不能有拼凑的接点，会不会是和镶嵌的金子成分有关系啊？嗯，可以呀、啊，聪明，真聪明。<笑>但是你别高兴太早。不仅如此啊，啊，哎，这样吧，呃，我我带你去看一下这个凤冠，咱们实物，我给你好好的讲讲，好不好？好啊，去。今天就到这吧，强迫自己工作是最无聊的。咱们得劳逸结合呀。今天我请整个部门去放松，你俩也一起来吧。今晚嘛，太晚了吧，回去休息吧。你刚还说要劳逸结合，怎么一秒就变脸了？
最近大家为了彗星都很辛苦，所以我决定犒劳一下大家。所有人都空出时间了，你这个领导不去也不太合适吧？反正你回去也是休息，不如趁这个机会我们搞一次团建。哥、啊，真的是说你属鸡的不为过。那请问二位，今晚什么时候回家？我回来这么晚，是因为我们部门今晚有活动，所以……我什么都没说，你解释什么呀？真的是这样，你不信，你过来搜我身，我什么都没干，你搜。你别用那种眼神看着我吧，我很紧张的。倒是没有，不过，怎么会有一支口红？是不是别的女人忘记在你这儿了？一支口红，这是不是哪位先生送给高小姐的？送我的？怎么突然就送我口红了？都说化妆品是女人的武器喽。所以你也就不要想那些什么比赛啊、之之类的事情了。谢谢。赶快试试，看喜不喜欢。现在。你要是不喜欢的话。那么多，我都喜欢。我去洗手间试一下。哎。要试就在这儿试。你干嘛那么着急啊？因为我已经迫不及待的想要尝尝口服的味道。
你来了，来看看你啊！我就知道你照顾不好自己。我来给你擦个药吧。你让我先把这个花瓣弄好吧。哎，你不要捣乱啊！你一来我就乱了，我还会乱？我这么一个大帅哥坐在这儿，不是更应该有动力吗？你的脸皮简直比金箔还要厚。脸皮当然要比金箔厚了，金箔才多厚。哎，这是吧？哎呦，我瞧瞧瞧瞧，这是。太阳从西边出来了，啊！你他妈到我们定制组来了，这不各个组之间都要学习学习吗？怎么不欢迎啊？不过，记不记得？哎，你小的时候，啊，要跑到我这儿来拿我那个蜡板当橡皮泥玩，那我还哪哪哪敢轻易的欢迎你呀、啊？您这怎么当美女面接我短呢？是不是？对对对，我给你介绍一下啊，哎，这是我们这儿新来的小高啊，哎，你别看他年轻啊，这个是这个这个脑子也好使，手艺也不错，这长得也挺不错啊。嘿，你，你还从来没有这么不正经过，见这漂亮姑娘了，我就昏了。给你牵牵线，您别总乱点鸳鸯谱，这一看就有男朋友。你怎么知道？你看这香金箔这么无聊的活儿都能干得这么起劲，一定是爱情的力量。哎，小于总，你平时事务繁多，这里招待不周，就不占用你宝贵的时间了。您看，你们家美女下逐客令了。那我走了啊，过两天再来看你。哎老地方接你下班，所以我们准备把这位顾客的爱情故事拍成一部微电影。我们用慧心整个品牌去串联他从相识到结婚。我们会给男女主人公送上慧心首饰，作为他们爱的见证。首饰上还可以刻字，独家定制，成为独一无二的专属款。不错。现在的年轻人，身处异地还能对爱情这么执着，真是难能可贵。宣传渠道都落实了吗？我已经联系了我们经常合作的几家媒体，他们非常感兴趣，并且愿意帮我们做推广。我也通过妈妈的关系得到了几位业内人士的支持，他们都愿意为我们的活动站台。我还准备找几个比较大的社交网络平台，让他们参与话题讨论。可以试试，不过要记住，大规模的营销是一把双刃剑。一方面，它能够使大家更了解你的产品；可是另一方面，你有一点点的瑕疵，就会被无限扩大。所以切记，绝对不能影响品牌形象。这个您放心，我们一定会做最真实、最美好的故事。喂，郑师傅啊，真的？怎么会呢？哎
，玉芝，我们这次。高杰来了，这次又想举报谁的设计有问题？总盯着别人的错误，只会让自己掉价。我已经学会了这个道理，不会再犯相同的错误。是吗？我看是你总盯着别人的错误，好把人拉下水吧。如果你一定要曲解我的意思，那你随意。呃，这样，呃，哥，杂志做专访的人已经在会议室等着了，你带着高辉去吧。好好宣传一下我们的微电影，我去跟平台对接一下信息。走吧，何辉次见到他的时候，真的是一模一样。那个点翠，也是你修复的。其实，这不是翠鸟羽毛，是白鹅毛。什么？董事长，翠鸟的羽毛固然不能代替，但翠羽的获取方式太残忍。过去点翠的追求是永久流传、恒久不变，而当下点翠的意义，或许可以阐述为坦然面对时光的流逝和岁月的洗涤。在宣传上，我们可以宣扬以一颗环保的心去制作和欣赏珠宝首饰。郑师傅也同意吗？他一直坚持，宁可残缺，也不能破坏传统留下来的规矩。点翠这种审美价值。是没有任何东西可以代替的。我用白鹅翅膀上细直长的绒毛，加了树粉和浆糊，粘贴成翠羽的形状，然后再用珠宝打磨成的粉末制成了颜彩，顺着残缺的羽毛光泽走向，再调色粘贴。从工艺上来看，足可以以假乱真。即便是您刚才也没有察觉到。跟翠羽的区别啊，不是吗？来，坐吧。我也是不支持这种残忍的做法，可是郑师傅有他的坚持，所以这个凤冠就一直搁着了。他是我嫁进余家的时候，余志的爷爷送给我的，是余家的传家宝。我一直珍藏着，想修复它，又怕回不到原来的样子。你把它修好了，可是，愚痴的爷爷再也回不来了。离开的家人，总会在我们看不见的地方。默默送给我们祝福，董事长，您不要太伤心了。不说这事儿了，你在定制组做的不错。谢谢董事长的肯定，是我之前太不成熟。我知道公司上下，包括您之前对我有一些误解，我想用自己的实际行动去为自己证明。定制组都是一些老师傅，把你安排在那儿，太委屈你了。再把你调到镶嵌组，你愿意去吗？去了定制组之后，我才发现自己有很多不足的地方，需要去学习。反而很感激您当初做的这个决定。不了解工艺，就不能把设计呈现得淋漓尽致。非常好，年轻人。要多学些手艺，这是很好的事情。好了，谢谢你修好了凤冠，还特地送来一套。董事长不用客气，这都是我应尽的职责。如果没有什么事，那我就先走了。
。哎，阿正啊，就像你说的，高杰真是个宝贝，而且人还肯勤恳。你呢，那些手艺多教给他一点。要是退休了，失传，也是很可惜的一件事儿。您放心，啊，我们会好好培养他的。我们啊，也都很看好高杰，不过，也别使过劲儿了啊！上大七这样的活，你也让他去做？你看那个手都肿的，你们也舍得？您您您放心吧，我们不会让他累着的穆总，啊，我听说你们真情故事的营销计划，董事长已经批准了。我看了你们的策划报告，做的的确不错。谢谢，能得到穆总的夸奖，非常开心。难得董事长这次这么重视，而且前期投入了这么大的精力去预热，你们可得好好做呀。要是一不小心出了岔子，那可就功亏一篑了。穆总放心，我不会让这样的事情发生的。我还有事。好。林董事长。刚才质问点翠手法那么严厉，后来又试探我要不要回乡建组，应该都是刻意在考验。现在看来，我应该过关了。高杰，品珍，你怎么在这儿？来接我下班吗？我没有那么急切去你家蹭饭，好不好？我是来办理入职的，以后我就要一起跟你上下班了。入职？你要到这里上班啊？你不是开玩笑吧？我没跟你开玩笑，前辈你好，以后请多多关照。啊，怎么办啊？那我岂不是孤身入无穴了吗？哎，小声点。不是你说瑞华适合养老吗？人傻钱多素懒，怎么现在又变成遍地荆棘各种机关了？我说的都是反话，好不好？难道你都没有听出来吗？你什么时候变成傻白甜了？我一直都是傻白甜，玛丽苏女主本尊，好吗？那，你为什么要进镶嵌组啊？还不是那个帅神严凯，他鼓动我投简历，说你和于直都在镶嵌组，我去准没错，他是这么说的，准没错，没错才怪，好不好？我发现，只要跟他沾边，就绝对没好事儿。其实你没有遇见他之前，也没有多好运。你说什么？没什么。姐姐怎么办呀？你那么厉害，在向前组都待不下去，那我岂不是分分钟被 KO 啊？放心好了，都来了就努力工作，只要尽力就会有收获的。嗯。还有，在于职的部门不要给他添乱，知道吗？知道啦，这么快就重色轻友。还有，不要惹高慧，切记。知道了，知道了，高奶奶。嗯。怎么了？我打听清楚了，高杰今天拿着的盒子是凤冠。
凤冠，奶奶放在定制组修了很久都没修好的那个凤冠。听说人家现在不仅修好了，还拿到董事长面前显摆去了。不可能啊！定制组的老师傅们修了那么久都没修好，高杰才去了几天就修好了。好了，别生气了。就算凤冠修好了也没什么。定制组啊，马上就要被裁撤了，到时候高杰也得走人。定制组要被裁撤了。这件事呢，早就提上日程，但是奶奶照顾那些老师傅们，所以一直在暂缓。等他们退休之后再着手进行，但裁撤是早晚的事。原来如此，还是学长你有远见。所以啊，高杰进了一个要被裁撤的组，又跟着一群快要退休的师傅，能有什么作为？可你就不一样了，你是堂堂镶嵌组的首席设计师，何必跟他计较呢？他区区一个小设计师，当然不足挂齿了。我只是看不惯他总是一副权势又欠他的样子。哎，不说他了。对了，学长，宣传那块沟通的怎么样了？在进行中。对了，品珍到了镶嵌组，你要多关照她一下啊。你也知道啊，她神经大条，风风火火，很容易出事儿的。你的闺蜜，我当然要好好照顾。哎，现在这个社会啊，闺蜜说一句话，比我斩电风都好使。又不正经。那说点正经的，你知道你今天把凤冠送过去之后。奶奶非常喜欢。你走了，他就跟我在这夸你。现在，全公司人都知道。其实没什么了，我只是觉得传统工艺的精巧设计，是现代工艺无法企及的。这些天，我都跟老师傅们学习，真心觉得这些手艺失传了，实在太可惜了。他们应该。有更大的展示舞台。那你想把它送到哪里去？拍纪录片，还是博物馆？今天我回到公司，听说素金组还有镶嵌组在为年度盛典做准备。你觉得定制组能参加年度盛典吗？每年的年度盛典一直都是素金组一家独大，我们镶嵌组还在跟他们抢展位，定制组连作品都没有，怎么去抢展位啊？我知道，但是如果定制组的手艺连展现的机会都没有，那就真的是太可惜了。啊、uh, ，叶总好，我今天正式上班，有什么工作尽管安排我吧。怎么净招些不靠谱的人呢、啊？我说你这个高跟鞋这么花哨，这注意力都在鞋上，还能认真工作吗？我不会没事就看自己脚的，而且花鞋走花路嘛。再说了，公司有规定不让穿嘛。公司的规定只是写在纸面上的，作为职场新人，我要告诉你，在职场的潜规则。新人就是要无条件服从领导的指示安排。哦，那请领导指示，我现在是去商场买双新鞋换上，还是呃光脚办公啊？算了算了，我这呢有一个缅甸的红宝石，你把它拿去给小王送过去。哦，好。呃，叶总监，嗯，这个是尖晶石吧？我在大学的时候辅修过珠宝鉴定，大致品种都能辨认。这个是红宝石的半生矿，但价格差很多。哦
。这不会也是瑞华的职场潜规则吧？还行，不算太蠢，有点眼力劲儿。我可不想招个笨蛋。哦，我明白了，原来叶总监你是在考验我呀？你知道就好。既然你是做文案的，先去给咱们公司的公众号写篇文章。内容呢，就关于咱们慧心产品的推广吧，啊。哦。不就是写公众号推广吗？谁不会呀、啊？不过你想让我夸高慧呀、啊？我偏不。叶总监。哎，穆总。叶总监。您找我有事？哎呀，我就觉得进来你很辛苦啊！这商圈组新进的员工一个比一个还不靠谱，还得靠你亲自来管教。应该的，作为公司的老人，管理好属下也是我的任务之一。哎呀，可是叶总监，你是做设计的，设计师就要拿作品来说话。你看看你，把你的精力和时间都耗在管理人事上了，设计不做了。那镶嵌组的设计，谁来管理呀、啊？你可是镶嵌组的设计总监呢啊！这个现在镶嵌组呢是由高设计师来负责的。那高慧来之前呢，那镶嵌组的设计不都是由你来说了算的吗？哎呦，你看，我也真是替你不值呢。不过，我对你的才华是很欣赏的。如果你想找一个更好的发展空间的话，我给你时间好好考虑考虑，好好想想啊。真没想到。我只是买个戒指，竟然还被写成为电影广告，拿到那么一大笔成绩。这个文艺创作我是懂的，你们随意发挥，不用征求意见。我们是一个做真金白银的公司，希望一切的东西都是真实的。你和你的未婚妻，真，当然真实。呃，这所有的故事都是我亲身经历的，没有半点虚假。江先生的爱情故事本就足够感人了，不需要任何渲染。哦，我刚才把江先生的爱情故事传到了微博，反响还挺好的。你们看，网友都说特别感人，还说因为你们又重新相信爱情了。啊，我看一下，这个也太详细了吧，啊、高小姐。我的意思是，这个毕竟是网络嘛，没有必要，没有必要搞的。不好意思啊，接个电话。喂，好多人评论，八百多条，我觉得反响还挺好的。亲爱的，我跟你说了多少次，我们已经分手了。对呀、啊，他那个戒指放在哪儿，我怎么知道？你放心，我帮你安一个新的，同一个设计师，限量版新款。啊，肯定比那个贵。是啊，贵多了啊，放心。哎，亲爱的，不跟你说了，我还有事儿，晚点联系啊。嗯，妈，丽丽，哎，啊，我在跟领导开会议呢，这不刚退出去见你吗？啊，啊，微博啊，哎呀，网络上的事情你也信啊？这都是营销啊，啊，我知道，我懒得跟他们争。